இந்த வீடியோவில் நம்ம யூஜிடிஆர்பி ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் எயிட் இருக்கு இல்லையா அதில் லேசர் லேசரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் டைப்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் லேசர் அப்படிங்கிறது லைட் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் பை ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன் லைட் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் பை ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷனை தான் நம்ம லேசர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த லைட் எம் டிவைஸ்லேருந்து எமிட் ஆகுது இல்லையா அது வந்து பவர்ஃபுல் மோனோக்ரோமேட்டிக் கோலிமேட்டட் பீம் ஆஃப் லைட்டாக இருக்கும் ஒரு டிவைஸ்லேருந்து எமிட் ஆகிறதே பவர்ஃபுல் மோனோக்ரோமேட்டிக் கோலிமேட்டட் பீம் ஆஃப் லைட் எமிட்டட் லைட் வேவ்ஸ் ஃப்ரம் லேசர் சோர்ஸ் ஆர் கோஹரண்ட் இன் நேச்சர் கோஹரண்ட்னால் நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷனில் மட்டும் போகிறது அதுதான் கோஹரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ லேசர் லைட்டு கூட மெயின் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னாக்கா நமக்கு கோஹரண்ட் லேசர் சோர்ஸ் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் லைட் லேசர் வந்து நமக்கு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் லைட் இட் எமர்ஜஸ் நேரோ பீம் இட் கேன் ட்ராவல் வெரி லாங் டிஸ்டன்ஸ் வித்தவுட் மச் லாஸ் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி அண்ட் எனர்ஜி லேசருக்கு வந்து கோஹரண்ட் நேச்சர் இருக்கிறதுனால அது ஒரு நேரோ பீம் நேரோன்னு நல்லா மெலீஸான ஒரு பீமாக இருக்கும் இட் கேன் ட்ராவல் வெரி வெரி லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரொம்பவே லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு ட்ராவல் பண்ணும் வித்தவுட் மச் லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் இன்டென்சிட்டி அப்படி ட்ராவல் பண்ணும்போது எனர்ஜி லாஸோ இன்டென்சிட்டி லாஸோ அதிகமாக இருக்காது இட் ஆம்பிளிஃபைஸ் லைட் வேவ்ஸ் லேசர் லைட் வந்து லைட் வேவ்ஸை ஆம்பிளிஃபை பண்ணும் ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச லேசர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரூபி லேசர் ரூபி லேசர் தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க இட் இன்வென்டட் பை டாக்டர் டிஹெச் மெய்மன் டிஹெச் மெய்மன்கிறவர் தான் ரூபி லேசரை கண்டுபிடிச்சார் அது ஃபஸ்ட் லேசர் எந்த வருஷம்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி இந்த லேசரில் நமக்கு ஸ்டிமுலேட்டட் அப்சார்ப்ஷன் சிம் ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷன் அப்படின்னு த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து நமக்கு அப்சார்ப்ஷன் எமிஷன் ரெண்டுமே முக்கியம் இதில் ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் தான் ரொம்பவே மெயின் லேசருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிமுலேட்டட் அப்சார்ப்ஷன் ஆர் இன்டியூஸ்டு அப்சார்ப்ஷன் இப்போ நமக்கு ஆட்டம்ஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா கிரவுண்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கும் எப் எக்ஸ்டர்னலாக எனர்ஜி கொடுக்குற வரைக்கும் அந்த ஆட்டம்ஸ் நார்மலாக கிரவுண்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கும் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு எனர்ஜி கொடுத்தோம்னா அந்த எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ண ஆட்டம்ஸ் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் ஸோ இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் இப்போ இ ஒன்ங்கிற ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது இ இ டூங்கிறது ரெண்டாவது ஸ்டேட்டு இ ஒன்ங்கிறது கிரவுண்டு ஸ்டேட்டு இ டூ அப்படிங்கிறது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டு இப்போ இந்த கிரவுண்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஆட்டமில் நான் இ ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ அப்படிங்கிற அதாவது ஒரு ஃபோட்டான்னு அப்ளை பண்ணுறோம் எனர்ஜி இ ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூங்கிற ஃபோட்டான்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் அந்த ஃபோட்டான்ஸ் கிரவுண்டு ஸ்டேட்டில் இருக்குது இல்லையா அந்த ஒரு ஆட்டம் அந்த ஆட்டமில் படுது பட்டோன்னா அந்த ஆட்டம் அவ்வளோ எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு கிரவுண்டு ஸ்டேட்லேருந்து செகண்ட் பிக்சரில் பாருங்கள் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் ஆகிடுது ஸோ இதுதான் என்னென்னா ஸ்டிமுலேட்டட் அப்சார்ப்ஷன் நார்மலாக இருந்த ஒரு ஆட்டமில் நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறோம் எதை வச்சு ஒரு ஃபோட்டானை வச்சு சென்டென்ஸில் சொல்கிறோன்னா கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எனர்ஜி இ ஒன் அப்சார்ப்ஸ் அண்ட் இன்சிடென்ட் ஃபோட்டான் ஆஃப் எனர்ஜி ஹெச் நியூ அண்ட் எக்ஸைட்டட் டு ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட் இட் அக்கர்ஸ் ஒன்லி வென் இன்சிடென்ட் ஹெச் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு த எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் இ டூ மைனஸ் இ ஒன் இது நம்ம ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குறோம் இல்லையா அந்த எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் இ டூ மைனஸ் இ ஒன்னுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எக்ஸைட்டட் ஆட்டம்ஸ் டூ நாட் ஸ்டே ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட்ஸ் ஃபார் ஏ லாங் டைம் ரொம்ப நேரம் வந்து ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட்டில் இந்த ஆட்டம்ஸ் இருக்காது ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா என் ஏபி ஏபிங்கும் போது கீழேருந்து மேலே போகிறதுனால ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒன் டூ இன்டூ என் ஒன் இன்டூ கியூ இது வந்து ஸ்டிமுலேட்டட் அப்சார்ப்ஷனுக்கான ஈக்குவேஷன் த ஆட்டம்ஸ் குவிக்லி ரிட்டர்ன் டு கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எமிட்டிங் ஆஃப் ஃபோட்டான் ஆஃப் எனர்ஜி ஹெச் நியூ இப்போது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் ரொம்ப நேரம் இருக்க முடியாது இல்லையா அந்த ஆட்டம் எக்ஸைட்டட்லேருந்து கிரவுண்டு ஸ்டேட்டுக்கு வரும் ஸோ கட் சடனாக வந்துடும் ஸோ இப்படி வரும்பொழுது என்ன ஆகும்னா எந்த அளவு எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிச்சோ அந்த எனர்ஜியை எமிட் பண்ணும் ஹெச்னியுங்கிற எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிச்சு இல்லையா அந்த ஹெச்னியுங்கிற எனர்ஜியை எமிட் பண்ணிவிட்டு நார்மல் ஆட்டமாக அது கிரவுண்டு ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் இப்போது அப் அப்சார்ப்ஷனுங்கிறது கீழேருந்து மேலே போயிட்டு இப்போ எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேருந்து கிரவுண்டு ஸ்டேட்டுக்கு எம் வரும்பொழுது அது ஒரு எனர்ஜியை எமிட் பண்ணுது இல்லையா இந்த எமிஷனில் நமக்கு ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வ
அதாவது அப்சர்வ் பண்ண எனர்ஜி இ ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ இதுதான் ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷன் வித்தவுட் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி டெல் இ ஈக்குவல் டு இ டூ மைனஸ் இ ஒன் நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு எனர்ஜிலாம் கொடுக்கல அதுவாக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கீழே வந்துடுது இதுக்கு பேர் என்ன டவுன்வோர்டு ட்ரான்சிஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் டவுன்வோர்டு ட்ரான்சிஷன் ப்ராசஸ் இது வந்து ரேண்டமாக நடக்கும் அன்கண்ட்ரோலபிள் இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஸ்பான்டேனியஸாக அது வந்துடும் ஸோ இதுக்கான ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ்பி எஸ்பிங்கிறது வந்து ஸ்பான்டேனியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டூ ஒன் இன்டு என் டூ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன்னா இப்போ இந்த பிக்சர் பாருங்கள் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் ஆட்டம் இருக்குது இப்போ நான் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குறோம் இந்த எனர்ஜினா இ ஈக்குவல் டு ஹெச்னிங்கிற எனர்ஜி கொடுக்குறோம் அந்த ஃபோட்டான்ஸ் அங்கே அப்ளை பண்ணும்போது அது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேருந்து ஆட்டம் கிரவுண்டு ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் ஆகும் அப்படி மூவ் ஆகும் போது எனர்ஜி எமிட் ஆகும் ஸோ இங்கே எமிட் ஆகிறது ரெண்டு எனர்ஜியாக போட்டிருக்கோம் ஏன்னா அது இ ஈக்குவல் டு ஹெச்னிங்கிற கிரவுண்ட் ஸ்டேட்லேயும் ஒரு எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிச்சு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேயும் ஒரு எனர்ஜி ஸோ ரெண்டு எனர்ஜியும் அது எமிட் பண்ணுது ஸோ இதுதான் என்ன சொல்கிறோம்னா ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் இந்த ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபோட்டான்ஸ் வந்து கொடுக்குறோம் அது வந்து ட்ரிகர்டு அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறோம்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அப்போது இங்கே ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா என் ஸ்டிமுலேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டூ ஒன் இன்டு என் டூ இன்டு கியூ இங்கே ஏ ஒன் டூ பி டூ ஒன் பி டூ ஒன் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஒன்று வந்து ஸ்பான்டேனியஸ் இன்னொன்று ஸ்டிமுலேட்டட் இருந்த பிலேயே ஏ ஒன் டூங்கிறது ஃபஸ்ட்லேருந்து செகண்ட் ஸ்டேட்டு டூ ஒன்ங்கிறது செகண்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டுக்கு வருது இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஐன்ஸ்டீன் கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஏ பிங்கிறது வந்து ஐன்ஸ்டீன் கோஎஃபிஷியன்ட்டு இந்த ஐன்ஸ்டீன் கோஎஃபிஷியன்ட்டுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா ஏ டூ ஒன் பை பி டூ ஒன் ஈக்குவல் டு எயிட் பை ஹெச் நியூஸ் கியூப் பை சி கியூப் இந்த ஐன்ஸ்டீன் கோஎஃபிஷியன்ட்டுக்கான ஃபார்முலா இதுதான் எயிட் பை ஹெச்ங்கிறது பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் சிங்கிறது நமக்கு சிங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டு அடுத்தது நியூங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி த மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் த்ரூ ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் லீட்ஸ் டு கோஹரண்ட் பவர்ஃபுல் மோனோக்ரோமேட்டிக் காலிமேட்டட் பீம் ஆஃப் லைட் லேசர் அப்படிங்கிறது என்ன இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் அதுக்கு மேலே அந்த ஒரு பிக்சர் இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆட்டம் இருக்குது அந்த ஆட்டமில் ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குறோம் அது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் திரும்ப இன்னொரு எனர்ஜி கொடுப்போம் இப்போ ஒரு ரெண்டு எனர்ஜியாக எமிட் ஆகும் திரும்ப ரெண்டு எனர்ஜி வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா நாலு ஆகும் நாலு எட்டாகும் எட்டு பதினாறாகும் இது போல் மல்டிப்ளை ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அது மல்டிப்ளை ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு அது வந்து என்னவாக இருக்கும் கோஹரண்ட்டாக மாறும் அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் த்ரூ ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் லீட்ஸ் டு கோஹரண்ட் கோஹரண்ட்டாக இருக்கும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் மோனோக்ரோமேட்டிக் அதாவது வேவ் லென்த் வந்து சிங்கிளாக இருக்கும் காலிமேட்டட் பீம் ஆஃப் லைட் இதுதான் லேசர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் கண்டிஷன் இன் விச் த நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் த ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட் ஈஸ் மோர் தேன் தட் ஈஸ் லோயர் எனர்ஜி ஸ்டேட் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா லோயர் எனர்ஜி ஸ்டேட்டை விட ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட்டில் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் இ ஒன் இ டூங்கிற ரெண்டு ஸ்டேட் இருக்குது இ ஒன்ங்கிறது கிரவுண்டு ஸ்டேட் ஸோ கிரவுண்டு ஸ்டேட்டில் அதிகமாக ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அதாவது லோயர் ஸ்டேட் ஹையர் ஸ்டேட்டில் ஆட்டமே இல்லை அப்போது நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் கிரவுண்டு ஸ்டேட் இஸ் கிரேட்டர் தென் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் ஹையர் ஸ்டேட் அப்போ என் ஒன் கிரேட்டர் தென் என் டூ பாருங்கள் நம்பர் ஒன் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் ஆட்டம்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ரெண்டு அது இங்கே பார்த்தீங்க என் ஒன் கிரேட்டர் தென் என் டூ செகண்ட் பாருங்கள் இ ஒன் இ டூ இ ஒன்ல ஆட்டமே இல்லை இ டூவில் நிறைய இருக்குது அப்போது என் டூ கிரேட்டர் தென் என் ஒன் ஸோ பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷனுங்கிறது என்னென்னா ஹையர் ஸ்டேட்டில் அதிகமாக ஆட்டம் இருக்கணும் கம்பேர் டு லோயர் எனர்ஜி ஸ்டேட் ஓகேவா பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் நடக்கணும்னா அதுக்கான கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னா மஸ்ட் பி அட்லீஸ்ட் டூ எனர்ஜி ஸ்டேட்ஸ் இ ஒன் அண்ட் இ டூ கண்டிப்பாக ரெண்டு எனர்ஜி ஸ்டேட் இருக்கணும் ஏன்னா இங்கேருந்து அப்சார்ப்ஷன் நடக்கணும் அதுக்கப்புறம் எமிஷன் நடக்கணும் ஸோ ரெண்டு எனர்ஜி ஸ்டேட்
இந்த பம்பிங் லேசருக்கு வந்து கண்டிப்பாக பம்பிங் ஆக்ஷன் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் த ப்ராசஸ் டு அச்சீவ் பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் இன் த மீடியம் ஒரு மீடியமில் பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் அச்சீவ் ஆகணும் இல்லையா அதுக்கு பம்பிங் ஆக்ஷன் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் எசென்ஷியல் ரெக்குயர்மெண்ட் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் லேசர் பீம் அந்த பம்பிங் ஆக்ஷன் வந்து ஒரு எசென்ஷியல் ரெக்குயர்மெண்ட் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆப்டிக்கல் பம்பிங் நமக்கு பம்பிங்கில் வந்து நாலு பம்பிங் இருக்குது ஆப்டிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் மெத்தட் டைரக்ட் கன்வர்ஷன் மெத்தட் இன்னெலாஸ்டிக் ஆட்டம் கொலிஷன் ஃபஸ்ட்டு ஆப்டிக்கல் பம்பிங் ஆப்டிக்கல் பம்பிங்னா நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம்ல என்னன்னா ஈவோனுங்கிற எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் ஹெச்னிங்கிற ஃபோட்டான்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் அதாவது எனர்ஜி இ ஈக்குவல் டு ஹெச்னிங்கிற ஃபோட்டான்ஸ் ஸோ அந்த ஆட்டம் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் இல்லையா அதுதான் ஆப்டிக்கல் பம்பிங் இங்கே வந்து லைட் ரேடியேஷன் அப்சார்வ் ஆகும் ஸோ இதுக்கு என்ன மெயின் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரூபி லேசர் என்டியா கிளேசர் ஸோ ஆப்டிக்கல் பம்பிங்க்கு மெயின் எக்ஸாம்பிள் ரூபி லேசர் அண்டு என்டியா கிளேசர் நெக்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் மெத்தட் எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு இன்னு எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் டியூப் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் டியூப் எடுத்து அதில் எலக்ட்ரான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்சிலரேட்டட் டு ஹை வெலாசிட்டி ஆஃப் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் டியூப்பில் எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா அந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸை ஆக்சலரேட் பண்ணணும் ஆக்சலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு ஹை எல ஸ்ட்ராங்கான எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணுறோம் தீஸ் ஆக்சலரேட்டட் எலக்ட்ரான்ஸ் கொலாய்டு வித் கேஸ் ஆட்டம்ஸ் இந்த ஆக்சலரேட் ஆன அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு கேஸ் ஆட்டம்ல போயிட்டு கொலாய்டு ஆகும் த எலக்ட்ரான்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் எனர்ஜி டு கேஸ் ஆட்டம்ஸ் ஸோ கொலாய்டு ஆகும் போது எலக்ட்ரான்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி எங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னா கேஸ் ஆட்டமுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த ஆட்டம் கெயின்ஸ் எனர்ஜி அண்ட் கோஸ் டு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ண ஆட்டம் வந்து எங்கே போகுது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது அப்படி எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போனால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் கிடைக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் மெத்தடுங்கிறது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் டியூப்பில் எலக்ட்ரான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரொடியூஸ் ஆன எலக்ட்ரான்ஸை ஆக்சலரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்குறோம் அப்படி அந்த கொடுக்கும் பொழுது அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எனர்ஜி உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் போய் கேஸ் ஆட்டம்ஸில் கொலாய்ட் ஆகுது கொலாய்ட் ஆகும் போது எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி எதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஆட்டமுக்கு இந்த ஆட்டம் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போனாலே நமக்கு அங்கே பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் அச்சீவ் ஆகும் இங்கே எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் வாங்குகிற ஏங்கிற ஒரு ஆட்டம் இருக்குது அதில் இந்த மே இஎல் இ போட்டு மேலே ஸ்டார் போட்டுருக்கோம் இது எலக்ட்ரான் சார்ஜ்டு எலக்ட்ரான் அது ஒரு ஆட்டம்ல ஏங்கிற ஆட்டமில் சார்ஜ்டு எலக்ட்ரான் வந்து கொலாய்டு ஆகுது கொலாய்டு ஆகும் போது நமக்கு ரிசல்ட் என்ன கிடைக்கிதுன்னா சார்ஜ்டு ஆட்டம் ப்ளஸ் எலக்ட்ரான் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஏங்கிறது கேஸ் ஆட்டம் இன் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் ஆட்டம் வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறது ஏ ஏ ஸ்டார் அப்படிங்கிறது சேம் கேஸ் ஆட்டம் இன் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் எனர்ஜி உள்ள ஆட்டம் வந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது இ ஸ்டாருங்கிறது எலக்ட்ரான் வித் மோர் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸ்டார் இருக்கும் போது என்ன எலக்ட்ரானில் கைனட்டிக் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குது இ சேம் எலக்ட்ரான் வித் லெஸ் எனர்ஜி எனர்ஜியை வந்து அது ஆட்டமுக்கு கொடுத்ததுனால எலக்ட்ரான் வந்து லெஸ் எனர்ஜி உள்ளதாக இருக்குது இதுதான் எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் மெத்தட் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்கன் கார்பன் டைஆக்சைடு லேசர் ரொம்ப ஃபெமிலியரான லேசர் நமக்கு தெரியும் சிஓ டூ லேசர் நெக்ஸ்ட்டு டேரக்ட் கன்வர்ஷன் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அதாவது ஒரு டே டேரக்ட் பேண்ட் கேப் செமி கண்டக்டரில் நம்ம வந்து எனர்ஜியை கொடுத்து அதன் மூலமாக லேசர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா அது டேரக்ட் கன்வர்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி டேரக்ட்லி கன்வெர்ட்டடு இங்கே கொடுக்குற நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கே டேரக்டாக லைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செமி கண்டக்டர் லேசர் இந்த செமி கண்டக்டர் லேசர் வந்து கேலியம் ஆர்சனைடு நெக்ஸ்ட்டு இன்னெலாஸ்டிக் கொலிஷன் பிட்மீன் ஆட்டம்ஸ் இல்லைனா இன்னெலாஸ்டிக் கொலி ஆட்டம் ஆட்டம் கொலிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு ஆட்டம் எடுத்துக்கிறோம் ஏ அண்ட் பி ஏஎன்பிங்கிறது காம்பினேஷன் ஆஃப் கேசஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஏங்கிற ஆட்டமில் சார்ஜ்டு எலக்
காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ கேஸஸ் தான் அந்த இன்னெலாஸ்டிக் ஆட்டம் ஆட்டம் கொலிஷனில் வந்து நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹீலியம் நியான் லேசர் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் லேசர் என்னென்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் லேசர் ஸோ இந்த லேசரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹை டேரக்ஷனாலிட்டி ஆர்டினரி லைட் எமிட் ஆல் டேரக்ஷன்ஸ் இப்போ ஒரு நம்ம சாதாரணமாக வீட்டில் ஒரு லைட்டு போட்டோம் அப்படின்னா அந்த ரூம் ஃபுல்லாக அந்த லைட்டோட வெளிச்சம் தெரியும் ஸோ இது ஆர்டினரி லைட் பட் லேசர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகும் டைவர்ஜென்ஸ் ஆஃப் லேசர் பீம் வெரி ஸ்மால் லேசர் பீமோட டைவர்ஜென்ஸ் வந்து வெரி ஸ்மாலராக இருக்கு ஸோ ஆர்டினரி லைட் எல்லா டேரக்ஷன்லையும் டைஃப்ராக்ட் ஆகுது பட் லேசர் பீம் ஒன்லி ஒன் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது ஓகேவா இதனால இது நம்ம லேசர் வந்து ஒரு ஹை டேரக்ஷனாலிட்டி உள்ள ஒரு லைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஹை இன்டென்சிட்டி லேசர் லைட் எமிட்ஸ் நேரோ பீம் அண்ட் இட்ஸ் எனர்ஜி கான்சன்ட்ரேட்டட் இன் ஏ ஸ்மால் ரீஜியன் நமக்கு எமிட் ஆகிற லா லேசர் லைட்டோட பீம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நேரோவாக இருக்கும் இட்ஸ் எனர்ஜி கான்சன்ட்ரேட் இன் ஸ்மால் ரீஜியன் ஒரு இடத்துல மட்டும் குவிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது வந்து எப்படி தெரியும் நமக்கு லேசர் லைட்டு பண்ணுறது ஒரு ஸ்பாட்டாக தான் தெரியும் ஸோ இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கிறதுனால இது ஹை இன்டென்சிட்டி உள்ள ஒரு லைட் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஹைலி மோனோக்ரோமேட்டிக் ஆர்டினரி லைட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் இன் ஆல் டேரக்ஷன்ஸ் சொன்னால எந்த அளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னா அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது வந்து நமக்கு ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் அளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பட் லேசர் பீம் ஸ்ப்ரெட்ஸ் இன் ஒன் டேரக்ஷன் சொன்னோம் ஸோ அது ஒன் நானோமீட்டர் அளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ இப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுனால இது ஒரு ஹைலி மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு கை ஹைலி கோஹரண்ட் எமிட்டட் லேசர் லைட் இந்த லைட் வந்து நமக்கு எப்படின்னா ஒரு வேவ் ட்ரெயினாக கிடைக்கிது ஸோ ஹேவ் சேம் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபேஸ் அண்டு டேரக்ஷன் ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷனில் தான் போகும் ஃப்ரீக்வன்சி சேமாக இருக்கும் அதோட ஃபேஸும் சேமாக இருக்கும் ஸோ தே ஆர் கோஹரண்ட் ஸோ இதனால தான் நம்ம லேசர் லைட் வந்து ஒரு கோஹரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கீழே கொடுத்துருக்காது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது லேசர் லைட் லேசர் வந்து ஒன் நானோமீட்டர் அளவுக்கு தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அதனால வேவ் ட்ரெயினாக கிடைக்கிது ஆர்டினரி நைட் வந்து ஒரு டார்ச் லைட் எடுத்தோம்னா நமக்கு எல்லா டேரக்ஷனையும் படும் இல்லையா அது ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஸோ லேசரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தோம்னா ஹை டேரக்ஷனாலிட்டி ஹை இன்டென்சிட்டி ஹைலி மோனோக்ரோமேட்டிக் ஹைலி கோஹரண்ட் பேசிக் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் லேசர் லேசரோட பேசிக் காம்பனன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் மீடியம் பம்பிங் சிஸ்டம் ஆப்டிக்கல் ரெசனேட்டர் இது மூணும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஆக்டிவ் மீடியம் ஆக்டிவ் மீடியம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் எங்கள் பாப்புலேஷன் எந்த மீடியமில் பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் அச்சீவ் ஆகுதோ அது ஆக்டிவ் மீடியம் இது வந்து அந்த ஆக்டிவ் மீடியமில் டிரான்சிஷன் வந்து நடந்துச்சுன்னா தான் நமக்கு லேசர் பீம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த ஆக்டிவ் மீடியம் என்னவாக இருக்கலாம் சாலிட் லிக்விட் கேஸ் டை ஆர் செமி கண்டக்டர் கேஸ் லிக் சாலிடாக இருக்கலாம் லிக்விடாக இருக்கலாம் கேஸ் டை ஆர் செமி கண்டக்டராக இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பம்பிங் சிஸ்டம் இந்த பம்பிங் சிஸ்டம் வந்து யூஸ்ட் டு ப்ரொடியூஸ் பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் இன் த ஆக்டிவ் மீடியம் ஆக்டிவ் மீடியமில் பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் அச்சீவ் ஆக பம்பிங் சிஸ்டம் முக்கியம் ஸோ இந்த பம்பிங் சிஸ்டம் பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் இந்த லாஸ்ட் ஒன் வந்து ஆப்டிக்கல் ரெசனேட்டர் ஆப்டிக்கல் ரெசனேட்டர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபே பேர் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் இந்த ஆப்டிக்கல் ரெசனேட்டர் அப்படிங்கிறது ரெண்டு பக்கமும் வச்சுருப்போம் ஸோ அது வந்து என்ன இருக்கும்னாக்கா பேர் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஃபுல்லி ரிஃப்ளெக்டிங் செகண்ட் ஒன் பார்ஷியலி ரிஃப்ளெக்டிங் ஆப்டிக்கல் ரெசனேட்டரில் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் ரெண்டு இருக்குல்ல ஒன்று வந்து ஃபுல்லாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஃபுல்லாக கோட் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொன்று பார்ஷியலாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதாவது ஹாஃப் கோட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஆக்டிவ் மீடியம் பிளேஸ்டு இன் பிட்வீன் தீஸ் டூ ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸஸ் இந்த ரெண்டு ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸஸ்க்கு இடையில தான் நம்ம ஆக்டிவ் மீடியமை பிளேஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இந்த வீடியோவில் நாம் லேசர் ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன்னா என்ன அதோட கேரக் லேசரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அதுக்கு தேவையான பேசிக் காம்பனன்ஸ் என்ன பம்பிங் மெத்தட்னா என்ன எல்லாத்தையும் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் ஓகேவா இதோட கண்டினியூவேஷனை நாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்